সঙ্গে থাকার জন্য এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি চাপুন আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো টিচার সাই চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আজকে সপ্তম শ্রেণীর নবম অধ্যায়ের নয় দশমিক তিনের সৃজনশীল সম্পাদ নিয়ে তোমাদের সামনে পার্ট থ্রি ক্লাস আজকে উপস্থাপন করব আমি পার্ট ওয়ান ক্লাসে তোমাদেরকে ত্রিভুজ অঙ্কন এমন ধারণা নিয়ে এসেছিলাম এবং তোমাদেরকে সম্পাদক এক থেকে তিন করেছিলাম পার্ট দুইতে সম্পাদক চার পাঁচ এবং ছয় মানে বাকি সম্পাদকগুলো নিয়ে এসেছিলাম আজকে তোমাদের জন্য কিছু অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন অর্থাৎ নয় দশমিক তিন যেখানে উনিশ নাম্বার এবং বিশ নাম্বার অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট দুটি সম্পাদ্য সৃজনশীল সম্পাদ্য আমার দেখা এগুলো পরীক্ষাগুলোতে আসে এবং অনেক শিক্ষার্থীরা বুঝে অ্যান্সার করতে পারে না আমি সেই জন্যই সম্পাদ্যগুলো নিয়ে আসলাম আশা করি এগুলো মনোযোগ দিলে তোমরা তোমাদের জমিতি সংক্রান্ত ভয় কাটবে এবং জমিতে তোমরা পূর্ণাঙ্গ নাম্বার পেতে এই সম্পাদ্যগুলো তোমাদেরকে খুবই সহযোগিতা করবে তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখে নেই উনিশ নাম্বার সৃজনশীল প্রশ্নটা কী ছিল আমরা এখনই কাজ শুরু করি প্রথমত আমাদের এখানে ছিল একটি ত্রিভুজের দুটি বাহু এ পরিমাপ বিয়ের পরিমাপ দেওয়া আছে এবং একটি কোণের পরিমাপ দেওয়া ছিল আমাদের ক কোশ্চেনে বলেছে যে বি কোণের সমান একটি কোণ আঁকো বি কোণের সমান একটি কোণ আঁকো আমি তোমাদেরকে পার্ট ওয়ান ক্লাসে কীভাবে কোণ আঁকতে হয় পরিমাপ সহ দেখেছিলাম আমি তোমাদেরকে ক কোশ্চেনটা আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এভাবে আমরা আমরা একটা ত্রিভুজ আঁকতে পারি এটা খুব সহজ এভাবে প্রথমে আমরা দাগ দেব দাগ দেওয়ার পরে চাঁদার ঠিক মাঝের অবস্থানটা এই রশ্মির প্রান্তবিন্দুর সাথে এইভাবে মিলাবা ঠিক এভাবে বুঝছো এভাবে এটাও এভাবে মিলবে মেয়ার পরে দেখো এই হলো দশ এ হলো বিশ এ হলো তিরিশ তো উদ্দীপক উল্লেখিত বিকন ছিল তিরিশ ডিগ্রি তো এইভাবে আমরা পরিমাপ একটা ফুটা দেব ফুটা দেওয়ার পরে আমরা এটাকে এভাবে যোগ করে দেব এই রশ্মির প্রান্তবিন্দুর সাথে এটাকে আমরা এভাবে যোগ করে দেব বাস এই যোগ করে দেওয়ার কারণে আমাদের এটা তিরিশ ডিগ্রি কোণ হয়ে গেল এভাবে আমরা চাঁদার সাহায্যে যে কোনো কোন আমরা আঁকতে পারবো জাস্ট প্রান্তবিন্দুর সাথে চাঁদার মাঝখানটা বসাবো আর এখানে চাঁদা পরিমাপ করবো এখানে আমরা গড়ে গড়ে এভাবে পরিমাপ করে বের করে ফেলবো যে কত ডিগ্রি কোন আমরা রাখতে হবে ঠিক এভাবে কম্পাসটাকে ইয়ে করে এভাবে 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 তোমরা একটা ইয়ে করে দেবা তাহলে এটা একটা কমপ্লিট চিত্র হয়ে গেল বি কোন তিরিশ ডিগ্রি এই ছিল আমাদের ক কোশ্চেন বি কোনের সমান একটি কোন আঁকো শুধু এইটুকু আঁকতে পারলে তুমি ক নাম্বার কোশ্চেন হিসেবে দুইটা নাম্বার পেয়ে যাচ্ছ তোমরা জানো যে সৃজনশীল প্রশ্নে কতে দুই নাম্বার খতে চার এবং কতে চার এভাবে দশ নাম্বার এভাবে তোমাকে তিনটা কোশ্চেন দেওয়ার থাকবে তোমাকে দুইটা কোশ্চেন অ্যান্সার তোমাকে করতেই হবে যা আজকের ক্লাসটা তোমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সৃজনশীল ধারণার জন্য তো চলো শিক্ষার্থী বন্ধু এবার আমাদের ক্ষতি কী দেওয়া ছিল একটি ত্রিভু যাকো যার দুই বাহু এ ও বি এর সমান এবং অন্তর্ভুক্ত কোন বিকোনের সমান অর্থাৎ দুটি বাহু এবং অন্তর্ভুক্ত একটি কোন দেওয়া আছে ত্রিভুজ আঁকতে হবে এই হচ্ছে মূল কথা তো এই এই সম্পাদ্যটা আমি তোমাদেরকে এই সম্পাদ্যটা আমি তোমাদেরকে পার্ট ওয়ানে চমৎকারভাবে চিত্র এঁকে বুঝিয়েছিলাম তোমরা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে আমার এই সম্পাদ্য সংক্রান্ত ক্লাস পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশন বক্সে প্লিজ প্লিজ তোমরা সেখান থেকে দেখে নেবা যদি সমস্যা পড়ে যাও কেমন তা আমি এখন তোমাদেরকে গ কোশ্চেনটা আলোচনা করি গ কোশ্চেনে কী ছিল এমন একটি ত্রিভুজ আঁকো যার একটি বাহু বি এবং বি কোণের বিপরীত বাহু টু এ হয় তাহলে কীভাবে এই ত্রিভুজটা তোমরা আঁকবে সেই কোশ্চেনটা এখন দেখে নাও প্রথমত এখানে আমাদের তথ্যগুলো আগে আঁকতে হবে যেমন এখানে বলছে টু এ তাহলে এ ছিল থ্রি তাহলে টু এ অর্থাৎ হবে সিক্স তোমরা স্কেলের সাহায্যে চমৎকারভাবে এভাবে আমরা তোমরা ছয় সেন্টিমিটার একই ফেলবা এটা হচ্ছে টু এ আর তোমরা বি চার সেন্টিমিটার স্কেলের সাহায্যে এভাবে তোমরা স্কেলের পরিমাপ নিয়ে এভাবে তোমরা আঁকবা সেটা হচ্ছে বি আর সেটা হচ্ছে চার সেন্টিমিটার এবং আরেকটা তথ্য বাকি আছে সেটা হচ্ছে বি কোন তোমাদের বি কোন এভাবে আঁকতে হবে বি কোনটা আঁকা খুব সহজ আমি তোমাদেরকে দেখেছিলাম এইভাবে মাঝখানটা চাঁদা মাঝখানটার রশ্মি পান্তবিন্দুর সাথে মিলাবা এই দাগের সাথে মিলাই দশ বিশ এই তিরিশ এটা ফুটে দেবা এভাবে আমরা এভাবে এভাবে যাদের সাথে কম্পার সাথে ঘরে দেবা এটা হচ্ছে বি কোন ছিল তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের তথ্যগুলো এবং এই তথ্য ব্যবহার করে আমরা এখন চিত্রটা এঁকে ফেলবো আমরা প্রথমত আমরা একটা রশ্মি আঁকবো 
जार नाम जेको रश्मि धरल बी ठीक ठीक टू सेंटीमिटार बी फोर सेंटीमिटार दवा छो तथ्य दवा छो बी त्रिश डिग्री आकल जो रशी बी निल थे समान बैसाधन प्रथम बी सी अंश कैटे निल बीते समान बैसाधन सी बी एफ कण आकल सी बिंदु के केंद्र कर टू एर समान बैसाधन ये टू ए टू एर समान बैसाधन बी एफ एर पर एक चाप आकल आकार पर एक मास ए सी उद्दिष्ट त्रिभुज आशा करी जो कौशले चित्री आकल तुम्हारा कौशल भलो भाव लक्ष्य कर ले तुम्हारा निजे आकते आशा करी बुझते पे छो चलो शिक्षार्थी बंदा देखिए परवर्ती सृजनशील प्रश्न की बोले परवर्ती सृजनशील प्रश्न अर्थात बीस नम्बर कौशन बोर्डे लिखी और चित्र अंकर कौशलगुल शिखे नहीं तुम्हारे परवर्ती सृजनशील प्रश्न एक त्रिभुजे तीन टी बाहू ए चार सेंटीमिटार बी पांच सेंटीमिटार ए सी छह सेंटीमिटार देव एक समूह त्रिभुज अंकन करो क्षते त्रिभुज अंकन करो अंकन चिन्ह विवरण आवश्यक एम एक समकोण त्रिभुज अंकन करो जान समकोण संलग्न बाहुदय ए बी एर समान है प्रथम क कोशन शिखी इन्हें कि बोले एक समबाह त्रिभुज अंकन करो समूह त्रिभुज का के बोले जिस तुम्हारा बुझते हैं जे त्रिभुज प्रत्येक बाहु समान ताकि समबाह त्रिभुज बोले अर्थात जे त्रिभुज प्रत्येक बाहु समान है मीटर त्रिभुज तीन बाहू अर्थात त्रिभुज परिसीमा के तीन द्वारा भाग करब तीन द्वारा भाग कर ले तीन पांच पंद्रह अर्थात लक्ष्य कर 
যে কোনো ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা প্রথমে আঁকলাম বি ডি বিটি তিরো সংকুল করলাম এবার ঠিক এভাবে কম্পাস সাহায্যে ঠিক এভাবে এভাবে এইভাবে আঁকবা একই মাপ নিয়ে এভাবে ঠিক এখান থেকে একই মাপ নিয়ে এভাবে আশা করি সেটা বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ প্রথমে আমরা নিলাম বি এবং ডি বিডি হতে এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা কি করলাম বিসি অংশ কেটে নিলাম এর সমান করে এবার ওই একই অর্থাৎ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্র করে একটি বিচ্ছা বাঁকলাম বিসি এর বিপরীত পাশে এবং সিবিন্দু কেন্দ্র করে একই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে আরেকটি বিচ্ছা বাঁকলাম একই পাশে এবং বিচ্ছা দুটি পরস্পর ইভেন্টে ছেদ করে এবার আমরা এগুলো যোগ করে দিলেই হয়ে যাবে প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্যের পরিমাপ সমান অর্থাৎ এ তাহলে এ বি সি উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ এবং এটি হচ্ছে সমবাহ ত্রিভুজ কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ত্রিভুজ তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান আশা করি তোমরা এই চিত্র আঁকার কৌশল বুঝতে পেরেছ এরপর যে আমরা বি কৌশল দেখি ত্রিভুজটি অঙ্কন করো অঙ্কনের চিহ্ন বিবরণ আবশ্যক এটা তোমাদের বইয়ের সম্পাদক একের মতো আমি যেটা পার্ট ওয়ান ক্লাসে তোমাদেরকে দেখেছিলাম আমি আবারও বলি এই ভিডিওগুলো পার্ট ওয়ান টু ভিডিওগুলো আমি এই ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো তোমরা যদি আগের ক্লাসগুলো দেখা না হয়ে থাকে তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে সেই ভিডিওগুলো তোমরা আবার দেখে নিতে পারবা চলো এবার গ কোশ্চেনে কি বলেছে এমন একটি সমকোণের ত্রিভুজ অঙ্কন করো যেন সমকোণ সংলগ্ন বাহু দয় এ ও বি আর সমান হয় তাহলে আমরা এরকম একটা সমকোণের ত্রিভুজ আঁকবো যেন সমকোণ সংলগ্ন দুটি বাহু দয় অর্থাৎ সমকোণের সাথে যে দুটি বাহু অ্যাডজাস্ট থাকবে একটা যেন এ এবং একটা যেন বি আর সমান হয় তাহলে কিভাবে আমরা এই সমকোণের ত্রিভুজ আঁকবো চলো আমরা সেই কৌশলটি দেখে নিই আমাদের প্রথমত তাহলে এ এবং বি আঁকতে হবে এ হচ্ছে চার সেন্টিমিটার স্কেলের সাহায্যে সমান করে আঁকবা এ এবং বি এ হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার আর বি হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে কিভাবে আমরা সমকোণে যেব যেখান থেকে আঁকবো আমরা প্রথমত যে কোনো এটা আমরা রশ্মি আঁকতে পারি ঠিক এভাবে দেখো যে কোনো একটা রশ্মি আমরা আঁকতে পারি আমরা এই রশ্মির নাম দিলাম বি ডি বি ডি যে কোনো রশ্মি আমরা আঁকলাম বি ডি হতে আমরা এ এর সমান বেসার্ধ নিলাম বেসার্ধ নিয়ে আমরা এভাবে বিসি অংশ কেটে নিলাম বিসি অংশ কেটে নিলাম কার সমান করে এ এর সমান করে তার প্রথম তো বি ডি যে কোনো রশ্মি এ এর সমান করে বিসি অংশ কেটে নিলাম এবার আমরা বিসি এর বিভিন্নতে সমকোণ আঁকব অর্থাৎ লম্ব আঁকব ঠিক এভাবে আমি লম্ব আঁকার কৌশলটি তোমাদেরকে একবার দেখেছিলাম আবার দেখাচ্ছি যে কোনো আমরা কম্পাসটাকে এমনভাবে সেট করব যে কোনো মাপ নিয়ে মাপ নিয়ে আমরা এই যে ঠিক এভাবে এভাবে আমরা আঁকব একই মাপ নিয়ে আমরা এটা বাড়াবো না কমাবো না ঠিক এভাবে একবার দিলাম আবার ঠিক এখানে কম্পাস সেট করব এখানে একটু মাপ দেব আবার একটু গ্যাপ করে আবার এভাবে দেব নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো আমি যেই মাপ নিয়ে আমি এখান থেকে আঁকা শুরু করলাম ঠিক এখান থেকে একই মাপ নিয়ে আবার এখানে একটি বিচ্ছাপ পেলাম এখান থেকে একই মাপ নিয়ে এখানে এবং এখানে একটু গ্যাপ করে আবার একটা বিচ্ছাপ করলাম ওই একই মাপ নিয়ে ঠিক যেই মাপ নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম ঠিক একই মাপ আবার এখানে আমরা কম্পাসটা বসাই এখানে বসাবো একই মাপ নিয়ে বসাবো আমরা বসার উপর এইভাবে আঁকবো তাই এখন এই বিচ্ছাপটাকে আমরা এভাবে যোগ করে দেব এখান থেকে ঠিক এভাবে যোগ করে দেব এটা নাম দেবো এফ অর্থাৎ বিবিন্দুতে বিএফ লম্ব আঁকলাম বিবিন্দুতে বিএফ লম্ব আঁকার পরে এবার বিএফ হতে বি এর সমান ব্যাসার্ধ নেন ঠিক এভাবে বি এর সমান ব্যাসার্ধ নেন আমরা এভাবে বি এ অংশ কেটে নিলাম বি এর সমান ব্যাসার্ধ নেন তাহলে বিএফ হতে বি এর সমান ব্যাসার্ধ নেন আমরা এভাবে বি এ অংশ কেটে নিলাম এবার এ কোম আছে যোগ করি তাহলে এ বি সি উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ এবং এ বি সি হচ্ছে সমকোণের ত্রিভুজ কেন সমকোণের ত্রিভুজ কারণ এই বিবিন্দুতে আমার যে কোনটা আঁকলাম এই কোনটা সমকোণ অর্থাৎ এখানে নব্বই ডিগ্রি কোন আছে এই জন্য আমরা এ বি সি টা একটা সমকোণের ত্রিভুজ তাহলে আশা করি অঙ্কের কৌশল তোমরা বুঝতে পেরেছো আমি আবার তোমাদেরকে বলছি এবং সমকোণের ত্রিভুজ অঙ্কন করো যেন সমকোণ সংলগ্ন বাহুত এ ও বি এর সমান হয় অর্থাৎ প্রথমত আমরা এ এবং বি আমরা এখানে দিলাম যে কোনো রশ্মি বিডি আঁকলাম বিডি থেকে 
এর সমান ব্যাসের জন্য বি সি অংশ কেটে নিলাম এবার বিভিন্নতে বি এফ লম্বা কারণ লম্বাটা কিভাবে আঁকলাম যে কোনো একটা কম্পাসে আমরা মাপ নিয়ে ঠিক এভাবে আমরা এভাবে আমরা এটাকে ঘুরে আসছি আঁকা ওই একই মাপ নিয়ে আমরা এখানে একটা বিচ্ছাপ কাটলাম আবার এখান থেকে এখান থেকে এখানে একটা বিচ্ছাপ কাটছিলাম ঠিক এখান থেকে আবার এখানে একটা বিচ্ছাপ বিচ্ছাপ কাটছিলাম আমরা আবার একটা কেপ আবার একটা বিচ্ছাপ এভাবে কাটছিলাম কাটার পর আবার একই কিন্তু আবার এখানে বসে আবার এভাবে বিচ্ছাপ কাটছিলাম তো এইটাই হচ্ছে লম্ব আকার কৌশল যেখানে তোমার পেন্সিল কম্পাসের সাহায্যে আঁকতে হবে তা আশা করে তোমরা বি এফ লম্বা কোন তো এইভাবে হলো এবং বি এফ হতে আবার বি এর সমান ব্যাসের জন্য বি এ অংশ কেটে নিলাম এবং এ কমাসি যোগ করলাম তাহলে আমাদের এ বি সি সমকরণ ত্রিভুজ আমরা পেয়ে গেলাম আশা করি তোমরা এই ত্রিভুজ অঙ্কনের এই বৈশ্বগুলো তুমি যদি তোমরা লক্ষ্য করো তাহলে এই চিত্র খুব ইজিলি তোমরা আসতে পারবা আমি আগামী ক্লাসে তোমাদের জন্য এই এই অধ্যায়েরই ত্রিভুজ সংক্রান্ত প্রমাণ নিয়ে আসব যে কিভাবে ত্রিভুজে তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ হয় আশা করি এই ক্লাসটা দেখার জন্য তোমরা অপেক্ষা করবে এবং এই ক্লাসগুলো নিয়মিত পাওয়ার জন্য তোমরা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবা প্রত্যেকটি ক্লাস তোমরা পেয়ে যাবা আর আমার এই ভিডিও ক্লাসগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবা যেন আরও অন্য অন্য শিক্ষার্থী উপকারে আসে আমার এই ক্লাসগুলো আমার এই ক্লাসগুলো সম্পর্কে কোনো কোশ্চেন থাকলে বুঝতে কোনো সমস্যা হলে তোমরা আমার সাথে শেয়ার করবা আমি তোমাদের কোশ্চেনের অ্যান্সার দেব ভিডিও কমেন্ট বক্সে অথবা আমার ফেসবুক লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখানেও তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো তা আবার পরবর্তী কোনো ক্লাসে সাক্ষাৎ হবে ইনশাল্লাহ সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো আল্লাহ হাফিজ